dezembro chegou, é hora de descansar. Acabou o ano, né? Então agora é hora da gente ver especial do Roberto Carlos, comer arroz com passa, se encher de panetone, ouvir piada de tiozão, não é verdade? Não é nada. 2023 tá vivo ainda, galera. Só termina quando acaba. Separei aqui sete produções nerdísticas que vão estrear esse mês. Anota aí. Fica de olho, hein? E nesta antes, Peter aqui! Um, Rebel One, Netflix, 22 de dezembro. Zack Snyder tá de volta e tá de volta em grande estilo. É o diretor de 300, Watchmen, Liga da Justiça, Army of the Dead, ele quer competir agora com Star Wars. É mega produção de ficção científica com efeitos especiais de cair o queixo. É um filme tão épico que vai ser dividido em duas partes. A primeira parte se chama Rebel Moon, A Menina de Fogo, e vai estrear direto na Netflix. Quem mora nos Estados Unidos ou Canadá pode ter a chance de assistir o filme antes em alguns cinemas selecionados aí. De qualquer forma, o longa-metragem chega na Netflix em 22 de dezembro. A parte 2 vai ser lançada em 19 de abril de 2024. Os caras não vão esperar nem quatro meses para completar a história. Já tem executiva na Netflix falando em terceiro filme. Então a gente pode estar vendo aí o nascimento de uma franquia agora em dezembro. 2. What If, segunda temporada. Disney Plus, 22 de dezembro. What If retorna para uma segunda temporada dois anos depois, com a promessa de mais episódios insanos com realidades alternativas dentro da Marvel. Pô, bom demais. Curti demais. Uma das melhores temporadas, uma das melhores séries que eu vi da Marvel. Agora que o Sam tá focando né, em multiverso, em variantes, é muito provável que a Season 2 de What If tenha um impacto bem maior no que vai acontecer lá na frente, né? De qualquer forma, é sempre bom ver esse estilo de animação. E é sempre bom ver os roteiristas soltos pra contar histórias muito loucas, né? Fora da cronologia oficial. Eles têm liberdade pra criar qualquer coisa. 3. Wonka Cinemas, 15 de dezembro. Timon de Chamalet tá em todos ultimamente, ele parece Samuel Jackson, é verdade? Agora ele vai interpretar o um clássico personagem Willy Wonka da Fantástica Fábrica de Chocolate. A gente viu dois gigantes do cinema nesse papel, o Gene Wilder e o Johnny Depp. Nossa, cara, bom demais os dois. Só que esse filme de agora não é um remake, ok? Mas é um prelúdio, um prequel. A gente vai conhecer um pouquinho mais da juventude do Wonka, quando ele tava lá criando a tal Fábrica de Chocolate. Vai funcionar? Timon de Chamalet vai estar tá à altura de quem veio antes? Só tem um jeito de descobrir, assistindo. Eu acho que vale. Nem que seja pra ver lá o Rio Grant, que eu gosto pra caramba, fazendo o papel do Zoom Palumpa. Oh, Rio Grant, ele é sempre engraçado. Fazendo papel de anãozinho na boa. Um palumpa, dumpa de Deus. Uma tragédia aconteceu. 4. Pokémon Concert. Netflix, 28 de dezembro. Mais Pokémon, PT. Sim, mais Pokémon. São três décadas da franquia, são três décadas de sucesso. Então o povo que é mais Pokémon e Pokémon Consciente promete ser um derivado bem diferenciado. Primeiro que vai ser uma animação em stop motion, tipo massinha, sabe? Tipo aquela fuga das galinhas. Segundo que o foco não vai ser as batalhas de Pokémon. A série vai mostrar uma garota que trabalha numa espécie de hotel para Pokémon e para treinadores. Ali essa menina vai ter contato com várias criaturas diferentes e vai resolver os problemas que vão aparecendo. Fofinho define, né? Vão ser quatro episódios e os quatro episódios vão lançar ao mesmo tempo na Netflix, no dia 28 de dezembro. É pra maratonar, comendo o que sobrou, acho que é da ceia de Natal. Vai ter muita passa, né? 5. Yu Yu Hakusho, Netflix, 14 de dezembro. Falando em anime de sucesso dos anos 90. Já nem sei dizer qual desses lugares. Ai, que saudade, né, cara? Porra, dezembro vai ser a vez agora do retorno de Yu Yu Hakusho. Só que esse retorno ainda é mais diferente, né? A gente tá falando do live action, galera. Porra, eu quero muito ver isso. Muito. Pra quem não conhece a história original, a gente tem aqui, nessa história original, um adolescente problemático que vai de arrasta pra cima. É assim, no primeiro capítulo né, do, do anime. Aí não é bom o suficiente pra ir pro andar de cima, nem mal o suficiente pra ir pro colo do capeta. Então como é que faz? Ele fica no meio do caminho, como uma espécie de detetive do mundo dos espíritos. Resumindo bem, é exatamente isso aí. E a Netflix, de novo, apostando em adaptação com atores, né? Depois do Cowboy Bebop de One Piece. Death Note, a gente finge que não aconteceu, né? E aí, como é que tá a sua expectativa né, pra essa adaptação? Já comenta. 6. Percy Jackson, Disney Plus, 20 de dezembro. Quem também tá recebendo uma sobrevida agora é a franquia Percy Jackson, né? A saga nasceu nos livros, concorreu ali, digamos, com Harry Potter. Assim, pelo menos na época, em popularidade, tá? Mas perdeu feio em termos de bilheteria quando foi pros cinemas. Ok? Acho que isso é indiscutível. Tanto foi que o negócio acabou ficando incompleto nas telas. Agora é a Disney que tá trazendo o universo de Percy Jackson de volta em forma de série. A maior reclamação da galera em relação aos filmes era o elenco velho demais. Mas agora a Disney escalou uma molecada boa pra assumir a série. Os dois primeiros episódios vão lançar de uma vez só, no dia 20 de dezembro. E aí, depois disso, vão haver novos episódios semanais até o final de janeiro. 
7. Aquaman, no Reino Perdido, cinemas, 22 de dezembro. A Raspa do Tacho, o filme para fechar a tampa do universo cinematográfico da DC. Esse é o peso que tá em cima da cabeça do Aquaman, o Reino Perdido. De um lado, a gente tem o fato de que, pô, o primeiro filme passou a casa do bilhão de dólares de bilheteria. Foi o filme mais rentável desse universo compartilhado. Por outro lado, a gente tem o fato de que essa etapa da DC nos cinemas acabou. Então, tipo, você vai ver uma coisa que você sabe que não vai ter continuação. Nada que vai acontecer nesse filme vai ter continuidade depois. E aí, fica a dúvida. A Comen 2 vai chamar público ou vai flopar? E a Comen 2 tem outra desvantagem, ok? Brigas nos bastidores e a questão da Amber Heard. Só que o filme também tem pelo menos uma vantagem agora em dezembro. Ele não tem concorrência nenhuma nos cinemas. Não vai ter nenhum outro filme de herói em cartaz. Não vai ter outro filme de ação, nem de ficção científica em ação. Quem curte esse tipo de aventura só vai ter Aquaman 2 pra ver. E aí, se empolgou com essas dicas? Vai assistir o 7? Vai passar longe de algum? Eu esqueci alguma estreia importante? Comenta qual que você tá mais hypado pra ver. Comentem. E toca aqui, pô. Sempre atualizando vocês, percebem? Sempre. Então você tem que estar tá inscrito com o sininho. Já pensou quando quantidade de filme que você perde aqui? Ou de séries, ou de animes que a gente deixa vocês sempre avisados? Por isso você tem que estar tá inscrito com o sininho. Agora sim. Tamo junto, galera. Fui!